أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء وقال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توما كي جاكت هابي توما كي جاكت هابي ऐसो माज भांगते हो बे नोटन समाज गोरते हो बे तो माँ के जागते हो बे इबिदातेर समाज शिरकिया तेर समाज भेंगे चुरमार करे दे खान खान करे दे आमादेर के ताऊही देर समाज गोरते हो बे कतो आले म आज के देखी जाइ के ना जाइ टका आदी है क्यों बाबे अफसा करे अल्लाह तालार कलम बेचे कोता ठीक ही ना कतवाले मास के देखी जाए कि न जाए टका दिए क्यों बाबे अफसा करे अल्लाह ताला कलम बेचे ताई तो हकेर कोता जाए न सोना सबर मुखे ताई तो हकेर कोता जाए न सोना सबर मुखे उपरे कुरान प्रेमिक विरोधी ता भितौर थे के तुम्हाँ के जागते होंगे तुम्हाँ के जागते होंगे ये समाज भांगते होंगे न तुन समाज जातो सब भंडो पीरे दिच्छे धोका अभी रोतों अल्लाह रसूल भूले तादेर का से होच्छे न तो कोता ठीक की ना कोतो सब भंडो पीरे दिच्छे धोका अभी रोतों अल्लाह रसूल भूले तादेर का से होच्छे न तो क्यों बा माजर खुले समिया न खुले व्यवस्था करे कोता ठीक की ना क्यों बा माजर खुले समिया न खुले व्� गरीब दुखी पाए ना खबर टकर बसता बाबर घरे तुम्हाँ के झकते होंगे तुम्हाँ के झकते होंगे ये समाज भंगते होंगे न तुम समाज चित्कार कर बोला अल्लाह वक्बर यावस आवाज़ की शेष नारवासे ये आवाज़ की शेष नारवासे लिल्ला है तकबीर भारतीय चैनल गोलो आज के दिकी घरे घरे इस्लामी चैनल पिस्ते बिल कर इशारा ही बंद करे तुम्हाँ के जागते होंगे ऐसो माज भांगते होंगे न तुम समाज गोरते होंगे तो माँ के जागते होंगे लिल्ला है तकबीर अस्किर ढाका जिला दीन शाबार थानार उत्तर नल्ला पुल्ला केंद्र जांग मस्जिद केंद्र ईद का माठेर उद्दोगे अस्किरे मोहसम्मेलोनेर सम्मान दुष्ट � शमसुल हाक लाहौरी साहेब शम्मने तो हाजिरी ने उलामाई किराम विशेष करे ओरों प्रातेर तोरुं दाल चाल रे चाल रे चाल बिमोनो स्कूल कॉलेज माध्यमशार आगुतो इन भार सिद्ध द आगुतो आमर जुबोग भाईरा मोहन अल्हाताला दौर बारे शुक्र गुजार होती है बीने तो कौन थे हम ना शुक्रिया दाई कुर्सी जाल्लाहता� आमादेर के आशार सुजुक दे सें चितकार करे बोली अल्हम्दुलिल्लाह अमरास्ते पेरे खुशी ना बेदार कौम ना बिशी 
তাহলে চিৎকার করে বলি রব্বানাকাল হাম হামদান কাসিরন তৈয়বাম মোবারকান ফিহি আমরা মহান আল্লাহ তালা দরবারে শুকুর গুজার হলাম শুক্রিয়া আদায় করলাম আসুন কোন ভূমিকা না তিনি সরাসরি কোরআন আল কারিম থেকে আমরা আলোচনা শুনব বি মাসিয়াতিল্লাহ বি ফাজুলিল্লাহ বি বারাকাতিল্লাহ কথা বলার শোনার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমল করা তৌফিক দান করেন আজকে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজকে মুসলমানের কাছে কোরআন নাই কথা ঠিক কিনা মানে বুঝতে পারেন নাই যে মুসলমানের কাছে তো কোরআন ঠিকই আছে আপনি শুরু লগ্নে কি বললেন আমাদের ভাষায় তো কোরআন আছে বিশ্বাস করুন মুসলমানের কাছে কোরআন আছে কিন্তু হক অনুযায়ী কোরআন নাই কথা ঠিক কিনা কন এই মুহূর্তে যদি প্রশ্ন করি যে নাম কি বাংলাদেশে নিরানব্বই পার্সেন্ট না হলেও নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক এই কোরআনের নামটাও সহজ করে শুদ্ধ করে জানে না কথা বলেন চিৎকার করে বলেন চুপ আছেন কেন কথা বলার চেষ্টা করুন আমি বলছি এটি সত্য বাংলাদেশের পঁচানব্বই জন লোক এই কোরআনের বিশুদ্ধ নাম তো জানে না আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি আর অনেকেই চুপ ছিলেন কিছু লোক বলছেন আর বাদ বাকিরা চুপ চুপ থাকা এটি খুব একটা আলামত ভালো না আমার ভাইয়েরা সূচনা লগ্নেই বলতে চাই আজকে মুসলমানের কাছে কোরআন আছে কিন্তু মুসলমানের কোরআনের পরিচিতি আজকে আমাদের মধ্যে নাই কোরআনের নাম রাখা হয়েছে কোরআন শরীফ এই যে লেখা এমদা দিয়া প্রকাশনী আজকে অনেক বড় বড় আলেমেরা ফতুয়া দেয় এটা হালাল এটা হারাম এটা জায়েজ এটা না জায়েজ কিন্তু ওই আলেমারা একটা বারো এই মিডিয়ার বিরুদ্ধে আর একটা মিডিয়া তৈরি করতে পারে না সাফাখানা বানিয়েছি এমদা দিয়া তুমি বানিয়েছ কি তোমার সহি একটা সাফাখানার নাম কি আমাদের সই কোনো সাবাখানার নাম নাই যার কারণে সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে এমদা দিয়ার বই এমদা দিয়ার কোরআন কোরআন শরীফ আল্লাহর কাসম এর নাম কোরআন শরীফ নয় কোরআনকে যদি প্রশ্ন করুন কোরআন তোমার নাম কি কোরআন জবাব দিবে কোরআন কে যদি প্রশ্ন করেন কোরআন তোমার আর কি নাম কোরআন বলবে হাকিম কোরআন বলবে আমার নাম হলো কোরআন হাকিম বিজ্ঞানময় কোরআন আজকে মুসলমান কোরআনের নাম জানে না পরিচিতি জানে না পরিচয় জানে না বিজ্ঞানময় কোরআন আল্লাহ রব্বুল আমিন ঘোষণা দিচ্ছেন যে আমি আল্লাহ তালা তোমাদের আঙ্গুলের সাপকে স্বর্ণবিষিত করতে পারি তোমার যে আঙ্গুলের সাপ এটা আমি আল্লাহ তালা স্বর্ণবিষিত করতে পারি কি হাতের মধ্যে কি আছে কি সাপ আছে একটা বিজ্ঞানের কথা বলি কোরআন যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখলো যে সর্বনাশ কয় কি হাতের মধ্যে কিসের আঙ্গুলের সাপ বিজ্ঞান গবেষণা করে দেখলো যে একটা মানুষের সাথে বর্তমান তামাম পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে সাতশো কোটি মানুষ এর মধ্যে এক মানুষের আঙ্গুলের সাপের সাথে আর এক আঙ্গুলের সাথে কোনো মিল নাই সুমাহান আল্লাহ বললেন না কোরআন কি বিজ্ঞান সুরা লোকমানের শেষ আয়তে আল্লাহ তালা পাঁচটি জিনিসের ভার নিয়েছে নিজের কাছে আল্লাহ তালা বলেন কেয়ামত কবে হবে এটা আমি আল্লাহ ভালো জানি এই পৃথিবীর কারো বাবার ক্ষমতা নাই বলে দেওয়ার যে এই কেয়ামত কবে হবে গত দুই হাজার সালে আমি তখন ডিগ্রি পরীক্ষার্থী গ্রাম থেকে বাড়িতে চলে গেছি আমরা যে কেয়ামত হওয়ার কথা এরকম মনে আছে কিনা আপনাদের আছে কি না কিন্তু আল্লাহ তালা বলেন কোশ্চিনকালেও নয় কেয়ামত কখন হবে এটা আমি আল্লাহ তালা ভালো জানি বৃষ্টিপাত কখন হবে সোরা লোকমানে শেষ আয়াত আজ পর্যন্ত তিন নাম্বার চার নাম্বার ছয় নাম্বার বারো নাম্বার সতর্ক দেয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু মানুষ যখন সেই মিল্কয়ের সন্ধান পেল তারপর মানুষ যখন মঙ্গল গ্রহে বসবাস করার অলরেডি শুরু করে দিছে এত বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা কিন্তু আজ পর্যন্ত বৃষ্টি কখন হবেই আগামীকাল হবেই 
এই কথা বলার দুরূহ সাহস পেল না তার কারণ আল্লাহ পাক বলেন কোরআনটা হলো বিজ্ঞান আর আমি যা বলি তাই হয় চিৎকার করবেন আল্লাহ আকবর মাহফিল আরহাম মাতৃগর্ভে যে সন্তান এটি তাফসিরের মধ্যে এসেছে নব্বই দিন নব্বই দিন থাকাকালীন সময়ে আপনার ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা আল্লাহ পাক ভালো করে জানেন মানুষ যদি জানত ছেলে হবে না মেয়ে হবে ভারতে সাত মাস আট মাসের সন্তানদেরকে নষ্ট করে ফেলে কন্যা সন্তান কারণ জাতিতে তো হিন্দু কন্যাদের কোনো দাম নাই ভারত আলোচনা গ্রাম বন্ধ করে দিয়েছে সরকারি ভাবে ঘোষণা দিয়ে পার্লামেন্টে পাস করে আল্লাহ পাক বলেন এটার একমাত্র ক্ষমতা আমার কাছে চিৎকার করবে আল্লাহ আকবর আগামীকাল তোমার কেমন হবে ভবিষ্যৎ কেমন হবে আল্লাহ পাক বলেন চার নাম্বার অমায় তাদেরই নাফসুম পাঁচ নাম্বারে আল্লাহ পাক বলেন চার নাম্বার ভবিষ্যতের খবর আমি আল্লাহ তালা জানি মৃত্যু তোমার কোথায় হবে কখন হবে মানুষ যদি জানত যে দুই হাজার একুশ সালের এত তারিখ আমার মৃত্যু খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে যেদিন মানুষ মারা যাবে সেই দিন সকালবেলায় মানুষের কান্নার হাজারি শুরু হয়ে যেত যে আজকে আমার বাবা তো মারা যাবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা পৃথিবীটা হয়ে যেত পাগলের কারখানা এই জন্য আল্লাহ তালাই কোরআনের নাম দিয়েছেন ইয়াসিন অল কোরআন ইল হাকিম কোরআন হাকিম চিৎকার করবেন আল্লাহ আকবর আবার দেখুন এই কোরআনের নাম হল কোরআন মাজিদ সোমান আল্লাহ বলবেন না কোরআনের নাম হল কোরআনে মাজিদ সম্মানিত কোরআন এর চাইতে সম্মানজনক কিতাব আসমানের নিচে জমিনের উপরে আসে নাই সেভাবে বললেন আমার মনে হয় যে আসে নাকি ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে শুরু করে সব মিমের খেলা সোমান আল্লাহ বলবেন না মক্কার মধ্যে মিম আছে না নাই কথা বলে না মদিনার মধ্যে মা ফিলে মৌলানা মোয়াজিন ইমাম মসজিদ মেম্বর মিনার কোরআন মাজিদ বর্ণ আছে রাশি রাশি ম বর্ণকে ভালোবাসি ম যে আমার প্রাণেরই সম্পদ মতে মাওলা মতে মোহাম্মদ সাল্লাম সোহান আল্লাহ বললেন না মুসলমান লিখতে ম লাগি বলো সত্য কি না আবার ম দিয়ে লেখা হয় আমার মক্কা মদিনা আবার মসজিদ মাদ্রাসা লেখতে ময়ের হয় না যে রদ মতে মাওলা মতে মোহাম্মদ চিৎকার করে বলি আল্লাহ আকবর তাহলে নাম পাইলাম আল্লাহ আকবর এর নাম হলো শিফা এর নাম হলো মুক্তি এর নাম হলো সমাধান শিফা মানেই সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খোঁজে নাও চোখ রাখো তাও কয় না সমাধান হো হো সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খোঁজে নাও চোখ রাখো চোখ রাখো এর নাম হলো সমাধান মুক্তি শিফা আর বিদে বলা হয় শিফা এইভাবে যদি কোরআনের পরিচিতি দিতে যায় প্রায় চব্বিশটা নাম পাওয়া যায় কোরআনের আজকে থেকে তাও বা পড়েন যে এর নাম কোরআন শরীফ নয় এর নাম কোরআন শরীফ নয় সুবিধাবাদী জিন্দাবাদ যারা তারা এর নামকরণ করেছে কোরআন শরীফ মাজারপন্থী যারা বিদাতপন্থী যারা তারাই নাম করেছে কোরআন শরীফ তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওরস 
কথা কয় না ওরস মাজার মাজার ওরস আর শরীফের ঠেলা কত শরীফ যে আছে গোসল পর্যন্ত শরীফ হয়ে যায় গোসল শরীফ কি গোসল শরীফ হলো পীরকে পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত ধোয়ানো হবে গোসল করানোর পর পীরের শরীরের পানি বোতলের মধ্যে দিয়ে এরপর ওই বরকতের পানি যারা খায় এটার নাম দিছে হলো গোসল শরীফ আপনার না উজবিল্লা বললেন তারা তো সুবান আল্লাহ বলে তাহলে আজ থেকে বলেন এর বিশুদ্ধ একটি নাম বলেন এর নাম কি আরো সরে বলেন এর নাম কি আরো সরে বলেন আর একটা নাম বলেন এর নাম কি আর একটা নাম বলেন মা আসাল আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা কোরআনের পরিচিতি জানলাম আসুন এই কোরআন নেই কথা বলবো ইনশা আরো সরে বলি ইনশা আল্লাহ সুরা হাসর থেকে একটি আয়তি কারিমা তেলওয়াত করেছি মা আতা কুমুর রসুল ফাকুদু রাসুল যা দিয়েছেন গ্রহণ করো অমা নাহা তুমা আনহু ফানতাহু আর রাসুল যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকো আমাদের বিষয়টা একটু উল্টা আমাদের বিষয়টা কি না সোজা উল্টা বলবেন কিভাবে উল্টা একটু বুঝে বলেন রাসুল বলেছেন গোপ ছোট করো দাড়ি সবাই মিলে একটা তাকবির দে লিল্লাহ হে তাকবির মাশাল্লাহ তাকবির আছে যেখানে বিজয় আছে আজকে তাকবির তো নাই মুসলমান তাকবির ছেড়ে দিয়েছে কোথায় গেল শক্তি সাহস বিশ্ব মুসলমানের কোথায় গেল তাকবির ধনি জজবা জেহাদের কথা ঠিক কিনা মারতে মুসলিম সাহায্য দেয় মুসলমানের দেশে যাছিল তাও হারাতে বসছি অবশেষে আমার যাছিল তাও হারাতে বসছি অবশেষে কথা বলে ঠিক কি না কবি নজরুল আফসোস করে বলছেন তাও হৃদয়ের এই চির সেবক ভুলিয়া গিয়া সে সে তাকিবির দুর্গা নামের কাছাকাছি প্রায় মাসারে গিয়া লোটাই শির ওদের যেমন রামনারায়ণ কথা কন ওদের যেমন রামনারায়ণ এদের তেমন মানিক পীর ওদের দুধের কলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে এদের ক্ষীর একদিকে দুর্গা আর একদিকে দরগা কয়েকজনে বলছেন বা কিরা বলেন নাই দুর্গা আর দরগার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই কথা বলেন ঠিক কিনা দুর্গায় থাকে ঠাকুর কে থাকে আরো জোরে বলেন দরগায় কে থাকে পীর দুর্গার মধ্যে দুধ দেয় কলা দেয় আর দরগার মধ্যে দেয় কি মজা সেম কায়দা আরো জোরে জবাব দেন দুর্গার মধ্যে সেরেক আছে না নাই এই সাইডের লোক জ্যামে ধরছে ভাইরাসে ধরছে আমার বাংলাদেশেতে নতুন কইরা ভাইরাস ঢুই কাছে তো তো তাই মুখ খোলার না একটু কথা বলতে দিয়ে আমার বাংলাদেশেতে নতুন কইরা ভাইরাস ঢুই কাছে আরে যেদিন থেকে ভারতের চ্যানেল বাংলায় ঢুই কাছে কত কন আরো সেরা বলেন দুঃখজনক বিষয় অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বিশ্বনবী কিছু সায়ের রেখেছিলেন বলতে নেই কাফেররা আমাদেরকে ঘা দিয়ে কথা বলে তোমরাও কবিতা বানাও ওদেরকে ঘা দিয়ে কথা বলো সোয়ালা কয় না এগুলো হলো দুই ঘন্টা ওয়াজ পাঁচ মিনিট একটা ইসলামী গান দুই ঘন্টা ওয়াজের চাইতে অনেক সময় এর চাইতে বেশি আঘাত করে কথা বলেন কথা বলেন তুমি কি পারবে হে তুমি কি পারবে তুমি কি পারবে কোরআনের রাস কায়েম করার আন্দোলনটা করতে তুমি কি পারবে হকের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতে কে কে পারবে হাত তোলা দেখা লীল্লা হেট থাকবে তুমি কি পারবে হে তুমি কি পারবে তুমি কি পারবে তুমি কি পারবে কোরআনের রাস কায়েম করার আন্দোলনটা করতে তুমি কি পারবে তাওহিদের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাতে হে তুমি কি পারবে তুমি কি পারবে তুমি কি পারবে তুমি কি পারবে অসহায় ওই মাজলমদের পাশে দাঁড়াতে তুমি কি পারবে কোরআনের পাখিকে মুক্ত স্বাধীন করতে হে তুমি কি পারবে অমরের মতো দিতে এক হুংকার বাতিল পন্থীরা তোমার হুংকারে হয়ে যাবে সারখার তুমি কি পারবে অমরের মতো দিতে এক হুংকার বাতিল পন্থীরা তোমার হুংকারে হয়ে যাবে সারখার এ তুমি কি পারবে ভণ্ড পীরের ভেঙে দিতে কালো হাত 
শেরেক বিদাত তাহলে দেশ থেকে হবে যে তাহলে নিপাত এতই যখন পারো এতই যখন পারো তবে কেন তুমি গরু ছাগল নিয়ে মাসারে মাসারে ঘোরো কথা কয় না আরো সরে বলেন কথা ঠিক কি না এতই যখন পারো তবে কেন তুমি গরু ছাগল নিয়ে মাসারে মাসারে ঘোরো হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমে গিয়েছে কোরআন শোনার জন্য হক কথা বলার প্রয়োজন আছে না নাই বিশ্ব বললেন গোফকে ছোট করো শোনেন হা এবং না আমি বললাম না সব উল্টা বাংলাদেশের চিত্র কি কথা কয় না বাংলাদেশের চিত্র কি সব উল্টা বিশ্ব নয় বললেন গোফকে ছোট করো দাড়িকে লম্বা করো আর আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকের দাড়ি হলো খাটো একদম নাই মোস লম্বা কথা কন কথা বলেন দ্বিতীয় নাম্বার শুনুন বিশ্ব নয় বললেন মহিলারা পায়ের তল পর্যন্ত একদম পাতা পর্যন্ত তারা লেভাস পড়বে আর পুরুষেরা টাকুর উপরে নবীজি বললেন তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ তালা কখনো কথা বলবেন না তাদের পবিত্র করবেন না কথা তো বলবেন না নবীজি বলেন তাদেরকে পবিত্র করবেন না তন্মধ্যে একটা হলো যারা অহংকার বসত পায়ের নিচে যারা টাকুর নিচে যারা কাপড় পরে मनोजोग कतुरुषी नब्बे ঊননব্বই পঁচানব্বই পার্সেন্ট লোক সবাই জাহান নামি সবাই জাহান নামি ওর সাথে কোনো সম্পর্ক নয় নিচে যে কাপড় পরে সে আমার সন্তান হতে পারে না সে আমার সাইয়েদ হতে পারে না নেতা হতে পারে না কথা বলে ঠিক কিনা মুসলমান মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনো ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলছি কথা কি বললাম কোন সুরে বললাম সেটা দেখবে না আমি আমার যুবকদেরকে উদ্দেশ্য করে তুমি আমি মাঝে মধ্যে বলবো আমি মুরব্বীদের বলছি না বেদবী মাফ করবেন তোমার টাকুর নিচে কাপড় নবী যে বলেছেন ডাইরেক্ট জাহান নামি তোমার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই বাংলাদেশের দৃশ্যটা উল্টা নারীরা পড়ল টাকুর উপরে ইদানিং এমন পায়জামা বের হয়েছে শয়তান যে কয়টা রাখে আল্লাহ জানে কথা কর না কেন কি জানে পায়জামার নাম দিছে আল্লাহ জানে মাথার মধ্যে রুমাল রোমাল দিয়ে হাতের মধ্যে তাজবি নিয়ে আল্লাহ 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 নাতিন একটা দুনিয়ার বেহায়াসা বেপর্দা পায়সা অশ্লীল কত কম আরো ধরে বলো ঠিক কি না তুই হাজি সাব না আল্লাহর গাজব মানুষ দেখানো হজ করেছ তোমার স্ত্রী যেহেতু কাপড় পরে না পর্দা করে না নাতি করে না তুমি হাজি নামি কলঙ্ক কত কম ঠিক কি না এই চিত্র উল্টা রাসুল বলেছেন যেটা আমরা করি তার কি আমার কথা মনে বুঝতে পারেন দেখেন আমি ডিজিটাল যুগের হুজুর ডিজিটাল কথাই বলতে চাই আধুনিক সাথে কথা না বললে হবে না বোরকা তিনটা কয়টা দাদির বয়স সত্তর মায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশ নাতিনের বয়স স্পর্শকাতর বয়স ষোলো বোরকা দুইটা মনে করেন দুইটা পড়ছে কয়টা কয়জনে পড়ছে দুইজনে পড়ছে কে কে পড়ছে হ্যাঁ মা আর দাদি এদের সাথে তো কেউ আই লাভু বলবে না এদের সাথে ইপটিজিং করবে না যেটার সাথে ইপটিজিং করবে এইটাকে রাখা হয়েছে ব্যাপার দাও এইটা হলো বাংলাদেশের চরিত্র কথা ঠিক কিরকম এই সমাজ ভাঙতে হবে এই সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে এই সমাজকে চোর মার করতে হবে কথা ঠিক কিরকম একা চলবো একা মাত্র পাঁচজন সাথী চাই 
সমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়ার জন্য কথা ঠিক কিনা অত সাধীর প্রয়োজন নয় এই চরিত্রকে এই সমাজকে খণ্ড খণ্ড করে দিতে হবে তাও হিদের সমাজ করতে হবে রক্ত দিতে হবে জীবাল দিতে হবে জান দিতে হবে মাল দিতে হবে কথা ঠিক কিরকম এই বাতিল সমাজ ঘুরে ধরা সমাজের মধ্যে কোঠার মারতে হবে কি আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা কি পোরকা পড়ছে আমার কিছু স্টুডেন্ট আছে মায়েদের অবস্থা এরকম আমি ডেকে বলি আমি ডেকে বলি মনে কিছু নেবেন না বোরকাটা খুইলে আপনার মেয়েরে দেন দেন দাদির জন্য দাদির বয়স পঞ্চাশ ষাট এর উপরে পর্দার ফরজ নাই সোরা নুনের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন বৃদ্ধ হয়ে গেছে তার দোপাটটা যদি খুলেও যায় এতে কোনো অপরাধ নাই অপরাধ হলো ওই মেয়েটার যে মেয়েটাকে দেখলে আর একটা ছেলে তার চেহারার দিকে তাকাবে গালের দিকে তাকাবে লজ্জা করে না যুবক তোমার বোনটা বেপর্দ অবস্থায় যায় তুমি কেন তোমার বোনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারো না জিহাদ মানে কি জিহাদ মানে ন্যায় জিনিসটা প্রতিষ্ঠা করা এটাই হলো জিহাদ কথা ঠিক কিরকম মা তা কুমুর রসুল ফাখুদু রাসুল যেটা দিয়েছেন সেটা গ্রহণ করো আর যেটা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকো सिद्दिक तीन नम्बर हलो तीन नम्बर एक नम्बर नाबिकीन दु नम्बर सिद्दिक तीन नम्बर सोहदा चार नम्बर सल नेक्कार আমাদের দেশের উল্টো পরিস্থিতি নেক্কার মানে হলো লম্বা একটা টুপি গারো টুপি কথা কন আরো জোরে বলেন একটা রুমাল হলে তো ভালোই হয় এই রুমাল না হলে তো দামি নাই হুজুর মাথায় রুমাল নাই তারপরে উপরে একটা আবা নাই এটা হুজুর নাকি মাথায় রুমাল পরবে নারীরা এখন রুমাল পরে কারা হুজুররা উল্টা আমি বলছি না উল্টা সব তোমার বোন রুমাল পড়বে তোমার মাথায় এখন হুজুররা রুমাল দিছে আল্লাহ আল্লাহ ইসলাম পছন্দ করে না ইসলাম বলে রাস্তাতে যাইবা বুকটা টান করে যাও সোহান আল্লাহ কন তবে অহংকার যেন না থাকে আল্লাহর নবী একবার এক সাহাবি মিন মিন করে যাচ্ছেন নবী যে ধমক দিয়ে বললেন বুখারি স্ট্রং হ সাহস নিয়ে হাঁটো দুর্বল হয়ে হাঁটলে কাফের রমন করবে মুসলমান খুব দুর্বল আর আমরা মাথার মধ্যে কি দিছি কথা বলেন মাথায় কি দিয়েছি মাথায় দিয়েছি রুমাল মাথা ঢাকি কপাল পড়া জাতির পরহেজ গাড়িটা কি বাংলাদেশের বাংলাদেশের পরহেজ গাড়িটা আর আরবের পরহেজ গাড়িটা একটু ভিন্ন রকম বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই তিন রাষ্ট্রের পরহেজ গাড়িটা হল লম্বা একটা জব্বা থাকতে হবে হাতের মধ্যে তাসবি থাকতে হবে জবাব দেন হাতে আমরা যে তাসবির সরা একশোটা কোনোটা বা তেত্রিশটা হাতে যে গণনা করি এর সপক্ষে কোনো দলিল আছে নাকি ওলটা হাতের মধ্যে তাসবি নাই কিসের আবার আল্লাহওয়ালা কিসের পীর সাপ হাতের মধ্যে তাসবি নাই আবার কিছু কিছু এক আলেম দেখলাম অজ করে অজ করতেছে আল্লাহ हाथ तुम्हारी আর হাতের মধ্যে আমরা উল্টা কি নিলাম কথা বলেন কি নিলাম তাসবি নিলাম আরবের দিকে যদি তাকান আরবের লোককে না দাঁড়িয়ে তোলাম বানান আমি আবার দাঁড়ি ছোটর পক্ষে না আমি বলতেছিলাম দাঁড়িয়েও যদি না থাকি তার পাঞ্জাবি নাই কিন্তু তাদের তাকু আছে তারা মাজার পূজারি না তারা ওই যে ওই তাবিজ পূজারি না কথা বলেন ঠিক কি না আজকে আসার সময় এক মসজিদে নামাজ পড়লাম এই মসজিদের মধ্যে দেখলাম অনেকগুলো কিতাব চিন্তা করলাম কি কি কিতাব তার মধ্যে দিয়ে একটা কিতাবের নাম লজ্জাতন নেশা নাম কি আমি চিন্তা করলাম লজ্জা আবার নেশা হয় কেমনি লজ্জা এক শব্দ নেশা আর এক শব্দ 
ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম কিতাবটা কি খালি দেখি যে সাতশো ছিয়াশি তিনশো বত্রিশ একশো পঁচানব্বই দুইশো বারো বলেন তো কি তাবিজের কিতাব মসজিদের মধ্যে যেটা বাংলা পৃথিবীর কোথাও নাই পৃথিবীর কোথাও নাই তাবিজ দেয় কারা মূর্খ লোক কিন্তু তাবিজ দেয় না আমি কয়েকদিন আগে ইন্টারনেটে চলে যাবে আলোচনা রেফারেন্স নেই বলি ফুলবাড়িয়াতে গেলাম বিশাল আহলে আদেশের কনফারেন্স আহলে আদেশের কোথায় ফুলবাড়িয়ায় আমাকে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন জানালেন যে হুজুর আজকের যিনি সভাপতি দীর্ঘদিন একটা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন উনি আজ প্রায় বত্রিশ বছর যাবৎ তাবিজ বিক্রি করে কত বছর আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আস্তাফরুল্লাহ আস্তাফরুল্লাহ আমি ভেবেছিলাম যে যারা মাঝার পূজারি তারাই শুধুমাত্র কি করে তাবিজ বিক্রয় করে বললাম যে বলেন নাই বললেন যে অনেকবার বলা হয়েছে কিন্তু এটা সেরে ছাড়তে পারে না এটা ছাড়তে পারে না জাতির কপাল পড়া জাতির কি আরো সরে বলেন জাতির কি জাতির কপাল পড়া ভাইরা মা তা কুমর রসুল রাসুল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো রাসুল বললেন সন্তান যদি জন্ম নেয় আজান দাও কি দাও ডাম কানে আজান বাম কানে আজান দাও এ কামতের দলিলটা অত্যন্ত দুর্বল সৈয়াদিস হল আজান দেওয়া অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মুসলমান জন্মের পর আজান খুব কম দেয় আল্লাহ বললেন সাত দিবস হলে তিনটা কাজ করো কয়টা এক নাম্বার হল তোমার সন্তানের ভালো একটা নাম রাখো কিন্তু আমরা উল্টো করি নাম তো ইসলামী নাম না আল্লাহ বলেন এই পৃথিবীতে সবচাইতে উত্তম নাম হলো দুইটা একটি হলো আব্দুল্লাহ অপরটি হলো আব্দুর রহমান সুবাহান আল্লাহ বলটু এদিকে তাকান আমার কথা কি বিরক্ত হচ্ছেন বলটু এই নামটা মুসলমানের নাম না হিন্দুর না কিসের বোঝা যায় না আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে জবাব দেন বোঝা যায় না কার নাম মুসলমানের ঘরের নাম সেন্টু মন্টু সন্টু পসা গন্ধ হাসেন কেন পসা গন্ধ নাই উল্টো হয়ে গেছে নাম রাসুল বললেন সুন্দর নাম রাখো আমরা সুন্দর নাম রাখলাম উল্টা আল্লাহ নাই বললেন আর এক নাম্বার কাজ হলো দুইটা কাজ পরে হলো আর একটা তিনটা দ্বিতীয় নাম্বার হলো একটা আকিকা দাও পুত্র যদি হয় দুইটা কন্যা হলে একটা আমরা আকিকা না দিয়ে উল্টা করি হ্যাপি বার্থডে টু ইউ কথা বলেন আরো চিৎকার করে বলেন কথা ঠিক কি না যারা হ্যাপি বার্থডে টু ইউ করে আল্লাহর কসম তুমি মুসলমানের সন্তান না দলিল দলিল কি দলিল হলো আল্লাহ নই বলেন মান তাসাবিন যে জাতি যে জাতির অনুসরণ করলো তার সাথে তার হাসর নচর তুমি হ্যাপি বার্থডে করেছো আল্লাহর কসম তোর নামাজ রোজা একটাও হবে না কারণ তুমি তো দলের মধ্যেই নাই কথা কন কথা কন আরো সরে বলেন কথা ঠিক কি না বিশ্ব নই বলেন তিন নম্বর মাথার চুলকে কেটে দাও এই মাথার চুলকে কেটে দিয়ে সাদাকা করো সাদাকা যদি স্বর্ণ পর স্বর্ণ দাও রপ্য পড়লে রপ্য সমপরিমাণ টাকা দান করে দাও কিন্তু আমরা কি সেটা করি আমরা তা না করে আমরা তা না করে নবীজি বললেন সন্তান যখন খাবার শেখে তখন বরকত হিসাবে বুজর্গ ব্যক্তির মুখ থেকে লালা রাসুল ইসলাম এটা করতেন সাহাবাই কেরাম করতেন খেজুর একটু চিবিয়ে মুখের মধ্যে দিতেন আমরা এটা না করে উল্টা তৈরি করছি ভাত কি জানি কয় মুখে ভাত মুখে ভাত অনুষ্ঠান করলেন মুখে ভাত ইসলাম অনুমোদন দেয় নাই বিশ্ব নিয়ে বললেন সন্তানের উপর আর একটা হন্নতে খাতনা করাও সন্নতে খাতনা করাই ঠিক সেই সাথে আয়োজনও করি কয়েকদিন আগে এক বক্তার মুখে শুনলাম সন্নতে খাতনা দিছে ছেলের পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ টাকা উঠছে দেড় লাখ কত কথা কয় না মোষের মধ্যে তেল দেয় স্টল বৈশাখ হয় খারাপ হয় নাই ছেলের একটা আছে চার বছরের এটাও দিছে সন্ধ্যাতে খাত না দেওয়ার পর কয় খারাপ হয় নাই হুজুরের কাছে গিয়া কয় হুজুর সন্ন্যতে খাত নাকি দুইবার করার কোন হাদিস আছে না কয় থাকলে কি কয় তাহলে আমার ডক করাইতাম আমাকে এক হুজুর বললেন 
আস্তাকুল্লাহ পড়েন এটা কি ইসলামের নীতি সুদ নিতে খাত না করে ঢোল পিটাইতে হবে সব উল্টা আমাদের কাজগুলো সব উল্টো হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বললেন যে বিয়েতে দেন মোহর কম সে বিয়েতে বরকত বেশি জবাব দেন আমাদের দেশে দেন মোহর কম না বেশি কথা কও যুবকেরা কথা কও মিথ্যা কথা বলবে না যাহা বলিব সত্য বলিব মা ফিলে মিথ্যা বলিব না নগদ টাকা কের কারা দিয়া বিয়ে করছি স্টেজে বসা বিশ জন লোক দাঁড়াও তো দেখি দাঁড়া একটু হাত তোলেন তো দেখি বিশটা মাত্র চারটা উঠছে আর বাকিরা গেল কই ও শুনে লাভ আছে যান বাড়িতে বাড়িতে চলে যান ও শুনে করবেন কি অস্থায়ীটা এর আগেও হয়েছে হাত নামান আলহামদুলিল্লাহ বলেন হাজার হাজার মানুষ মাত্র পাঁচ জনের হাত উঠছে বাদ বাকি গুলোর হাত উঠে নেই অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ওস শুনে আর ওস করে কি লাভ এটি তো আপনার জন্য ফরজ সমান আলা কন্যা ওলা মাই কেরাম কথা বলেন দেন মোহর দেওয়া সন্নত না ফরজ কিন্তু আপনি ফরজ দেন নাই কে আমাদের দিন আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে সন্তুষ্ট চিত্তে স্ত্রীদের মহারানা দাও মহারানা ছাড়া বিয়ে করেছেন কে আমাদের দিন ওই স্ত্রীর মামলা দায়ের করবে মামলায় আপনি ফেঁসে যাবেন রাসুল বলেছেন দেন মোহর দাও আর আমরা উল্টা আরো যৌতুক নিছি মোহতারাম কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি বলেন আপনি তো জ্ঞানী মানুষ আমার অনেক পরিচিত বলেন উল্টা যৌতুক নেই নেই আমি এমনও দেখছি আমি এমনও দেখছি বললাম না পোস্টের কথা বললাম না কোন পদবী চাকরি করে যৌতুক নিছে পাঁচ লাখ আমি আল্লাহর কসম করে বলতে আমি যৌতুক নেই নাই স্পষ্ট কথা বললাম আপনি তো বলতে পারবেন না বোকে হাত দেন উল্টো করছেন আপনি যৌতুক নিয়েছেন কেউ নিয়েছেন পঞ্চাশ হাজার কেউ নিয়েছেন এক লাখ আল্লাহর কসম মানুষের টয়লেট খাওয়া যে কথা নিজের টয়লেট খাওয়া যেরকম হারাম যৌতুকের টাকা খাওয়া ঠিক তেমনি হারাম কোন সন্দেহ নাই লাশি জৈনক একজন আলেম মাজলুমের শিকার জুলুমের শিকার নাম বলবো না এক মাহফিলে হাত তুলিয়েছিলেন কে কে যৌতুক নিবা না হাত তুল হাত তুলেছিলাম সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছি নেব না ইনশাল্লাহ নেই নাই যৌতুক বিহীন যে সব ফ্যামিলি সেখানে সুখ আছে ভালোবাসা আছে যৌতুক নিছেন তো বললেন আল্লাহ বলেন আমি তোমাদের অসংখ্য নিদর্শন তোর মধ্যে একটিও একটি নিদর্শন দিয়েছি তোমাদের স্ত্রীর মধ্যে থেকে তোমরা যেন ভালোবাসা পাও কি পাও কার কাছ থেকে তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে তুমি যেন ভালোবাসা পাও মহাব্বত পাও আজকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মহাব্বত নাই অধিকাংশ ছেলেরা যৌতুক নেওয়ার পর রাতের বেলায় গিয়ে বোর হাত ধরে আমি যদি বলি কে কে হাত কে কে হাত তুলেন হাত উঠবে কি উঠবে না কথা কয় না বউ আমি এক ছেলে সাত লক্ষ টাকা দেন মহ সাত লক্ষ সাত হাজার সাতশো বিরাশি টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা আমি ওই ছেলের বললাম যে পাগলা বেড়ে জায়গা পাও না সাত লক্ষ টাকা দেন মোহর তুমি কি করছো ক হুজুর রাতের বেলা হাত ধরছিলাম হাত ধরে কইছে আল্লাহ রাস্তা ভাব করে দাও মাফ না করলে তোমার শরীরে ধরতে পারবো না চিন্তা করছেন বোর কাছে আপনি মাপ চাইলেন আপনি তো পুরুষ না আপনি নারীর চাইতেও আপনি দুর্বল লজ্জা থাকা উচিত আবার তাকে দেখুন বিয়ে করলেন বিয়ে করার পর বউটাকে পর্দার মধ্যে নিয়ে যাবেন অধিকাংশ লোক বিয়ে করার সময় নিজের বউটাকে বোরকা পরায় নাই বোরকা ছাড়া বাড়িতে নিয়ে আসছে কতক্ষণ আমি যদি বলি কে কে বোরকা দিয়া এই ছেলেরা রাগ করতেছ বোরকা দিয়া তারপর বউটারে বাড়িতে নিয়ে আসতো এইরকম এই সাইড থেকে একজন হাত তোলেন তো দেখি এই দিক থেকে একজন দুইজন এই তো আজের অবস্থা সারা বাংলাদেশের একই অবস্থা এদিকে আর তুলতে বললাম না এদিকে মানুষ বেশি কম যেভেদ এদিকেই বললাম তো লাভটা কি হলো সব তুলটা সব তুলটা চিৎকার করে বলেন আউজবিল্লা আচ্ছা বলুন তো দেখি বিয়ের দিন বোরকা পরানো এটা সন্নাত না ফরজ ও যারা পরার নাই তাদের জন্য নফল নাকি এটা বলেন ফরজ না নফল কিন্তু এই ফরজ গেল কই দিন বিয়ে করার পর বউটারে সুন্দর করে সাজায় একদম স্মার্ট বানায় বসায় রাখছে 
একটা মেয়ে আমাকে ফোন দিয়ে কাঁদছেন কয়েকদিন আগে কেঁদে কেঁদে বললেন যে হুজুর ইন্টারনেটে আপনার নাম্বার পেয়েছি আমার একটি আরজি শুনুন আমার চেহারা মুখ কেউ কোনোদিন দেখে নাই বিয়ের দিন আমার স্বামী আমাকে বেপর্দা অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে এসে পরের দিন যখন অনুষ্ঠান হয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাকে নির্লজ্জভাবে বসিয়ে রাখছে আমি শুধু চোখের বাড়ি ছেড়েছি এরপর আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে একটা মিনিটের জন্য রেহাই দেয় নাই আমার মাথার কাপড়টা পর্যন্ত আমার মাথার মধ্যে দিতে দেয় নাই এ হলো বর্তমান আধুনিক সমাজের আধুনিক সমাজের বর্তমান বৈশিষ্ট্য কথা বলেন ঠিক কি না এই সমাজ ভাঙতে হবে এই সমাজের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই কারণ এই দেশ হলো আলেমুল আমার দেশ কথা বলেন ঠিক কি না এদেশে আল্লাহ আকবারের সুরে সূর্য ওঠে এদেশে আল্লাহ আকবারের সুরে সূর্য ডোবে এদেশে আল্লাহ আকবারের সুরে সূর্য ওঠে এদেশে আল্লাহ আকবারের সুরে সূর্য ডোবে এদেশের মাল্লা মাঝি কৃষাণ মজুর সবার টোটে এদেশের মাল্লা মাঝি কৃষাণ মজুর সবার টোটে সোনরে লাই লাগাইল্লাহর জিকি রোটে ইমানের তত্ত্ব আগুন জ্বলছে সবার বুকে বুকে সেই আগুন দেশ হতে দেশ দেশান্তরে জ্বালতে হবে রাজি আছেন সমাজকে ভাঙতে হবে আমার আজকে ওয়াজ এই সমাজ ভাঙতে হবে শিরকিয়াতের সমাজ ব্যাংকে চোরমার করে দাও কথা ঠিক কিরকম দোয়া ইমাম সাহেবের কাছে আমাকে মাঝে মধ্যে এক হাজার টাকা নোট দিত আগে দিয়া বলতো হুজুর আমার বাবার জন্য একটু দোয়া করবেন তা আমি ওনার দিকে বললাম ভাই আমি যে আপনার বাবার জন্য দোয়া করব এটা তো কোরআনের কোনো জায়গায় নাই আমি খুঁজছি যে অন্যের বাবার জন্য দোয়া করার কোনো দলিল পাওয়া যায় কি না বা কোনো দোয়া আছে কিনা নাই উনি বললেন যে ওদের রব্বির হাম হামাক বলবেন কি বলবো উল্টা আমি বললাম রব্বির হাম হামা জোরে বললে লাভটা কি কয়েক বছর লাভ সবাই আমিন বলবে আমার কথা কি বুঝতে পারতেছেন সবাই কি বলবে উনি আমার এক হাজার টাকার নোট দিয়ে উনি আমার ফতোয়া দিচ্ছে তাই আমি বললাম যে ভাই যান সবাই আমিন বললে লাভটা কি কয় আল্লাহ কবুল করে নিবে বলে আপনার বাপের কি কবি যে আপনার রব্বির হাম হামা বললেন আমি ওনা ওনাকে বললাম এটাও আমাদের দেশে উল্টা হাত তুলে বললেন রব্বির হাম হুমা হে আমার রব ইর হাম হুমা কয়জন কথা বলেন আলেবুল সমাজ কথা বলেন কয়জন হুমা দুইজন হে আল হাতান রব্বির হাম হুমা আমার মা বাবার প্রতি রহম করো কার এটা এক বছর বহু বছর না আমাদের দেশের আলেম সমাজ যারা টাকা নিলেন কি আমতের দিন কি জবাব দিবেন আল্লাহ পাক কোরআন আল কারিমে বলেছেন পীর পুরোহিত যারা তারা হারাম উপার্জন করে থাকে কি কথা কন এটাই তো হারাম আপনি টাকা নিলেন এক হাজার আর আপনি দোয়া করে দিলেন রব্বির হামহুমা কামা রব্বাই সাকিরা আল্লাহ তালা আমার মা বাবার প্রতি তেমন রহম করো যেমনটি করেছিলেন ছোটবেলা আমার প্রতি সবাই আমিন বলল আপনার বাবার কোনো লাভ আছে এই তো উল্টো সমাজ আর একটা উল্টো সমাজ হলো মানুষ যখন মারা যায় মারা যায় কিনা আচ্ছা জবাব দেন মানুষ যখন মারা যায় তার আগে জবাব দেন এই কোরআন জীবিত মানুষের জন্য না মরা মানুষের জন্য যারা বললেন না মরা মানুষের জন্য নাকি আমার নানি যখন মারা যায় ব্যক্তিগত কথা বলি আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট টাঙ্গাইলে গাজীপুর ঢাকা প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডুয়েটের আমি একজন স্টাফ আমার নানি যখন মারা যায় আমার নানির আপন ভাই বাংলাদেশের নাম করা বইটের একজন প্রফেসর উনি বললেন যে তাড়াতাড়ি হাবিজ মাদ্রাসায় হুজুর পাটা হুজুর আন বড় লোক মানুষ বড় লোকের যা অবস্থা তাই গিয়ে দেখলাম সর্বনাশ আমি ঢাকা থেকে গেছি জানাজা পড়াতে হবে দেখে কম করে দুইশো হুজুর কয়শো মাথায় তো রক্ত উঠে গেছে আমার সারা জীবন বস করলাম কোনটা আর আমার নানির বাড়িতে হয় কোনটা তোমাদের কোরআন পড়তে বলছে কে বললেন যে বোরহান মোল্লা বললাম যে প্রফেসর নানা বলছেন এই বন্ধ স্টপ আওয়াজ বন্ধ মন সবার খারাপ সর্বনাশ করছে কি এই হুজুরা পড়ে না কেউ পড়ে না কে তো বললেন যে হাবিস সাহেব না করছেন আমাকে বললেন যে কি নাতি ভাই তুমি না করছে কেন বললাম না না মরা মানুষের জন্য কোরআন নয় বললেন তোমার দলিল কি আগে দলিল বলো আলহামদুলিল্লাহ বলেন জমিন যখন কিনতে যান কত কিছু দেখেন দুঃখের বিষয় দুঃখের বিষয় 
আজকে বাংলাদেশে আমরা কোরআন হাদিসের আমল করতে সঠিক না ভুল আজকে আমলটা আমরা কখনো দলিল দেখি না কথা বলেন না কেন কথা বলেন না কেন আরো জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন চিরদিন থাকব না দুনিয়া থেকে বিদায় নিব প্রায় হাজার খানিক আলোচনা ইউটিউবে দেওয়া আছে আমি মারা যাব এরপর আমল করবেন ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এর সাওয়াব পেয়ে যাব একটু আগে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিরক্ষার যিনি ডিবির প্রধান উনি আমাকে কল দিলেন কল দিয়ে বললেন আপনি কি আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি উমক বলছি চিন্তা করলাম যে সর্বনাশ ডিবির লোক ফোন দেয় কখন কোন কথা বলছি আল্লাহ জানে উনি বললেন যে হুজুর আমার একটা প্রোগ্রাম করে দিতে হবে আপনার আলোচনাগুলো এত বিশুদ্ধ আলোচনা আমার খুব ভালো লেগেছে আমি মারা যাব আপনি মারা যাবেন ভালো কিছু যদি দেখে যান উপদেশ কেমতের দিন অবশ্যই পাবেন সোমান আল্লাহ বললেন না তো দুইটা একটা একটা ভালো ছেলে রেখে যান না আমাদের তো ভালো ছেলে নাই ও দেখাম সে বৎকার ছেলে বদমাইশ লম্পট রাতের বেলা আপনার ছেলে কি করে দেখছেন আপনি কি করে জানেন জানেন নাকি ফেসবুকে যায় গুগলে যায় মনে যা চাই তাই লেখে তারপর মন মতো দেখে টাকা দেন কেন কোন কারণে আপনার ছেলেকে মোবাইল কিনে দিয়েছেন কয়েকদিন আগে আমাদের প্রোগ্রামে আব্দুল কাদের মোল্লা বিশিষ্ট শিল্পপতি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ধনাঢ্য সম্পদশালীর একজন উনি এক বক্তৃতায় বললেন যে আল্লাহর কসম আমার মেয়ে ইন্টারে পরে আজ পর্যন্ত আমি মোবাইল কিনে দিই নাই আপনার ছেলেকে আপনি মোবাইল কিনে দিয়েছেন আপনার এই মোবাইলের ছেলেরা আপনার ছেলে যে পরিমাণ ইউটিউবে ফেসবুকে আজে বাজার জিনিস দেখেছে কে আমতের দিন আপনাকে আসামির কাঠ করে দাঁড়াতে হবে কথা ঠিক কি রকম অবশ্যই দাঁড়াতে হবে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে আপনার ছেলে কোথায় কি করে একটা নেককার সন্তান রেখে যান নেককার সন্তান যদি রেখে যান সুমান কন আপনি মারা যাবেন মারা যাবার পর সন্তান বলবে রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীর আল্লাহ তালা মেহেরবানি করে আমার মা বাবার প্রতি দয়া করো দোয়া করতে দেরি কবরে পৌঁছতে দেরি না আল্লাহ আকবর বলেন ছেলে কোরআন তেলত করবে বাবার জন্য দোয়া করবে সব পেয়ে যাবে কিন্তু আমি আপনার বাবার জন্য কাবা শরীফের ইমাম দিয়েও যদি দোয়া করেন আল্লাহর কসম কবুল হবে না হবে না হবে না কথা ঠিক কিনা কন আর জোরে বলেন ঠিক কিনা আমি বলতেছিলাম উল্টো সমাজ নবীজি বললেন একটা আমরা করি কি আর জোরে বলেন করি কি আর একটা করি ভাইয়ের আমার মনোযোগ দিয়ে কয়েকটা কথা শোনেন সেটা হলো আর কি উল্টা পাল্টা করি কোন জায়গায় উল্টা পাল্টা করি না কয়েকদিন আগে দেখি একটা ছেলে গান গাচ্ছে বিরহের গান ইচ্ছে করলে মারতে পারো শেখা খাইছে তো কথা কন কি খাইছে ইচ্ছে করলে মারতে পারো পারো বাঁচাতে এখন আমার এখন আমার জীবন মরণ তোমারই হাতে মা আসাল্লাহ হুজুরেও গানটা জানে আমার নিজের দেখা ডাইরেক্ট শেয়ার সাহায্য চাইব কার কাছে দেখেন উল্টা কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অধিকাংশ লোক আর এই সাহায্য চাই ইমাম সাহেবের কাছে ইমাম সাহেবের কাছে এসে বলে হুজুর একটু দোয়া করবেন করে কিনা কথা কর না কেন অথবা যায় মাজারে কোথায় যায় বাজারে গিয়া বলে ও মেরে বাবা মেরে মতলব পুরা কার দিয়া ইলেকশন শুরু হবে শাহজালালের মাজার থেকে কথা কন তারপর ভালো কোন কাজ শুরু করবে গাড়ি একটা উদ্বোধন করবে যেতে হবে শাহজালালে আবার গান গায় কেউ ফেরে না খালি হাতে আবার গান গায় পানির নিচে বাতি জলে ঝড় তুফানে নিভে না আমার বাবার আমার বাবার মরিদ হইলে নামাজ রোজা সব উল্টা চিৎকার করে বলেন কথা ঠিক কিনা আর জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা সব উল্টা জিকির করবেন আল্লাহকে জিকির আছে না নাই জোরে জিকির নাই কথা কয় না লাভবাইক আল্লাহ হুম্মা লাভবাইক আসছে না জোরে লা শরীক লাভবাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নেমতা লাকা ওয়াল মুলক 
سبحان اللہ کون غیر المغضوب علیہم والدالین سبحان اللہ کون سلام فنالین السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر آستنا زورے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آستنا زورے کنتو جخون جورے تو کنو دیکھان شو مسجدے یہ عمل تا نائی قطع کہنا ٹھیک آستنا زورے بے بے بولین تاتے شوگا لکھان نائی نکی یا تو زورے کون ٹھیک کی نائی اما تو شوگا دیشا بے حسدے سین حسر قطع آئی کار کر مسجدے یہ عمل تا سے حد تو لین تو دیکھی جے شب مسجد جو کر جورے اللہ اکبر استغفر اللہ جورے پڑے ہاتھ تو لے دکھان ہاتھ نمان اب آنی ادگار مٹے آج بین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحم جورے آسے نہ نائی کتا کوئی نہ جورے آسے نہ نائی کین تو ایک لے جورے نائی جورے ہو لو اما کہ ایک معافی لے دعوات کو لین حال کا زکیر کی زکیر کتا کوئی نہ आरोज़ जोरे बोलें। अमी क्लास नाइन ही पढ़ी 95 पुसलों पे थे। अमी शिक्षित हो लामा 96 से। अमी 95 थे के वास कोरी। 97 थे के ये थे कल हम तो नहीं ला। रेगुलर शराबाना देशर बिहोन्न जेला है। ये जो शरीफ बाग मद्रसा। अमी तो कौन फाजिले पढ़ी? शरीफ बाग मद्रसा। रानिंग तो कौन बोकता? हाल का इसी की रेनिया देखी भाई जिकिर शुरू ही से भारी जिकिर जोरे जोरे कोताही बेचन ऐसी किर कोताही बेचन अपने आ अल्लाह 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 कोता कौन ना करना है जोरे कौन कोता कौन आसन ना है अब आज जिकिर रेड पर शुरू हो इमाम इम्तिहान शब्द बोलते से वादल रे सकु का ना बंद करो वादा न आमिर की बाने बोल लाम ना सुती, सौ बंदों को ने दी सी, बुझी ना की, क्लास ना ही ना खुनो तो बुझी ना कुराना जी सेर किच्छ भी बुझी ना, तो अकुन तो आरु बुझता हूँ ना, चिंता को लाम पीर शब्द सौ बंदों को तो बोल से यारु पर आर कोता सेना की, कोता कौन ना, पोनो मेरे बंदों को आर पौर ये तो खराब लगते जिकिर शुरू लो इल्ला लर जिकिर इल्ला लर अमी वो निक्सिस्टा कुछ सी जे इल्ला लर जिकिर आश्चर्य पाव जाए कि ना करो दिन अंशालो चुना जो तो यूट्यूब पे जाए प्राय लो चुनी यूट्यूब पे जाए कौन कौन रास्ता के रात के दे दो लिल दिया दो लिल निर्भर तो कथा बोलते हम अधेर कथा कौन ना � आमदर देश तबर तुरी का रोबब नहीं कोता कौन? अल्लाह बोले नहीं हिदने सिरात और मुस्तकी वो आनी है वो दो नहीं हादा सिरात और मुस्तकी इटाई होला तुरी का और आम्रा बनाई सी नक्शा बंदिया मदद दिया कादरिया सिस्तिया कोता कौन? एक दल कले हम 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 माने कोता कौन देखी ना? अमी गे सिलाम बोरी अमाके बोल रहे हैं जो हुजूर तमसा देखें ये आये दिखी नारी पुरुष एक जगह है जिक्र करे आराग जाएगा ये आये देखलाम जिक्र करते करते एक बार ऊपर उठे कहता कौन एर पोरे जिक्र शुरू हुए लोग किसने जिक्र इल्ला ला कसम अल्लाह मिथ्ये बोलती सीने अमी यह तो भाई पे इस्लाम जिक्र हर पोर जिक्र नाउसबिल्ला पढ़े, बाने ये बोल सी ना, प्राय पौष्टिक मिनट जिक्र करो और पौर पास हद जोन अज्ञान हुए गए लेन, मतलब पानी ढाला होने, आई पीर शब्द बोल ला मुझे कारण कि कोई जोश बाउट से जोश बाज़ जोश बाज़, आई मिसिंग तो कलम अल्लाह ये जोश बाज़ ने हमार को न दिन ना उठे, अहरे, उदोह रब्बकुम अल्लाह बासे गये जो तो बोले आये शरीफ शरीफ भाई आज भी ना बेर हो भी ना गया जो तो बोले शरीफ 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 पे खुशी ना बेदार लाठी आसे ना ना ही अरे बेकिलेर बच्चा अबालेर बच्चा बोलो देर बच्चा 
তুই যেই ধরনের জিকির করিস তোর তো একটু বিবেক থাকা উচিত কথা কল ঠিক কিনা সব উল্টা পাল্টা বাংলাদেশের দুনিয়াটা উল্টা পাল্টা চলছে সবকিছু কেমন কেমন সব উল্টা পাল্টা আল এবরা নাকি জঙ্গি আমরা জঙ্গি আমাদের কি উল্টা পাল্টা বলতো যে আমরা জঙ্গি আল্লাহ কয় আমা কারো আমা কার আল্লাহ আমি দেখা দিই তারা জঙ্গি যে কারা প্রাইভেট ভার্সিটির হামলা হলো হলি আর্টি জানে সোলাকে হামলা হলো যে কয়টা পাওয়া গেছে একটাও মাদ্রাসা ছাত্র নাই जंगी तुम मद्रासखाना বলতো যারা মাদ্রাসাতে অস্ত্র থাকে জমা ওই বেটাদের জাতির কাছে চাইতে হবে ক্ষমা আরে ও চাইতো ওরা জঙ্গি নামের মাদ্রাসা হোক শেষ জঙ্গিবাদের আস্তানা হোক সোনার বাংলাদেশ কথা কয় না হানবে আঘাত একটুখানি সুযোগ ওরা পেলে জঙ্গি মারো জঙ্গি ধরো জঙ্গি ভরো জেলে ভালো কইরা খুইজা দেখো আরো সরে জঙ্গি মারো জঙ্গি ধরো জঙ্গি ভরো জেলে ভালো কইরা খুইজা দেখো জঙ্গি তোমার ছেলে ভুল ঠিকানায় জঙ্গি খুঁজে কাটতে হবে পরে সত্যিকারের জঙ্গি দিয়ে দেশটা যাবে ভরে কথা বলে ঠিক কি না মুসলমানের রাষ্ট্রে যদি ইসলামী আইন চলে জঙ্গিরা আর পার পাবে না ধর্ম গেল বলে কথা কয় না কেন মুসলমানের রাষ্ট্রে যদি কোরআনের আইন চলে জঙ্গিরা আর পার পাবে না ধর্ম গেল বলে দিন বিরোধী সবকিছু আজ বন্ধ যদি হয় যে আজ নামের জঙ্গিবাদের থাকবে না আর ভয় এর সমাধান করতে পারে রাষ্ট্র বা সরকার মুসলমানের দেশ বাঁচাতে ইসলামী দরকার কথা বলে ঠিক কিনা পাখির খাঁচায় মাছ বাঁচে না মাছের পানি চাই সত্যিকারের ইসলাম থাকলে কোনো চিন্তা নাই জঙ্গি মারো জঙ্গি ধরো চিৎকার করব আল্লাহ আকবর আমরা জেহাদের পক্ষে আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কাজী আইনিরা যদি অখাত আমার না বিজ্ঞান जंगीबादी তবে আশার বাণী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ দে আপনার জবান থেকে সত্য কথা বের হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাকে ধন্যবাদ দেয় গাজীপুরে আমিও বক্তৃতার মঞ্চে ছিলাম আপনি উপস্থিত ছিলেন আপনি বলেছেন মাদ্রাসার কোনো ছেলে জঙ্গি হয় না আল্লাহ বাইর করে দিছে কথা কন না কেন হাই রে ভয় এ দেশ নাস্তিক মুর্তাদের জমিন নয় কথা বলে ঠিক কি না এ দেশ আলে মোলামা দেশ চিৎকার করে বলে ঠিক কি না ইঞ্চি ইঞ্চি মাটি সোনার চাইতে খাটি নগদ রক্ত দিয়ে কেনা শত্রু বাহানাদার একটি কণাও তার কেড়ে নিতে কেউ পারবে না চিৎকার করে আল্লাহ ভগবান মাহফিল আরো চলুক এটাকে আমরা চাই কে কে চাই হাত তুলে দেখান তো দেখি ইনশাল্লাহ 
হাত নামান কোরআনের পক্ষে আছেন কথা বলেন কোরআনের পক্ষে আছেন যদি বিপদ আসে কথা বলেন মুসিবত আসে মমিনেরা মুসিবত দেখে ভয় পায় না মমিন আছে যেখানে বিপদ আছে আহাসিবান্নাস মনোযোগ দিয়ে শোনেন পরীক্ষা করব না চিৎকার করছেন এই শোনে নামাজ পরে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না সিয়াম পরে সালাদ করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না হজ করে জাকাত করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না জান্নাতে যাওয়ার শর্ত হলো দুইটা সালাত আছে সিয়াম আছে হজ আছে জাকাত আছে দুইটা নাই আপনি জাহান নামে দলিল সে দুইটা কি আমি হাসিব তুম আন তাদ খুলুল জান্না তোমাদের কি ধারণা এমনিতেই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে আমি আল্লাহ পাক দেখতে চাই দুইটা জিনিস কার কার আছে আমল করে যারা জিহাদ করবে জিহাদ বানে নিজের সন্তানকে নিজের সন্তানকে ইসলামের মধ্যে আনা জিহাদ বানে নিজের স্ত্রীকে পর্দার মধ্যে আনা জিহাদ বানের সমাজের মধ্যে ইয়াবা দূর করতে হবে সমাজের মধ্যে অনৈতিক দূর করতে হবে কথা বলে ঠিক কিনা অনেক আলেম হক কথা বলে না যারা হক কথা বলে না বাবা শৈতান এদের পিছনে একটা করা যায় নাই হারাম হারাম কথা ঠিক কিরকম বাংলাদেশের সব ইমাম যদি হক কথা বলতো বাংলাদেশে কোনো মাজার থাকতো না বাংলাদেশে যদি হক কথা বলতো বাংলাদেশে কোনো পীরের পূজা চলতো না শেরকিয়াত চলতো না বিদাত চলতো না কথা বলে ঠিক কিনা সবাই খালি চাকরি বাঁচায় কি বাঁচায় রাজপথ গরম দেখে যদি থাকো ঘরে শুয়ে কথা কয় না কি হবে লেখা লেখি কলমবাজির এই মহরা সমাজের আসল চিত্র তুলে যদি না যায় ধরা কথা বলেন কথা বলেন এবার চিৎকার করে বলেন কোরআনের পক্ষে কে কে আছেন হাত তুলে দেখান লিল্লা হে তকবির লিল্লা হে তকবির আল্লাহ তালা আমাদেরকে কবল করুন আমি নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন